सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर लो होने के क्या कैजेस ये रीज़न होते हैं दैट मीन्स किन कारणों से हमारा पावर फैक्टर लो होता है जैसे कि हम जानते हैं पावर फैक्टर हर हमारा हाउस हो ये इंडस्ट्री हो सभी जगह पावर फैक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और पावर फैक्टर हमेशा नियर अबाउट वन होना चाहिए बट वन ना होकर कई कारणों से हमारा पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा लो होता है जिससे हमें कई तरह के डिसएडवाटेजेस होते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सब कुछ दिखाया था पावर फैक्टर क्या होता है पावर फैक्टर लो होने के क्या डिसएडवाटेजेस होते हैं और पावर फैक्टर को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं चलिए आज के स्टेडियम हम यही देखने वाले हैं पावर फैक्टर क्या होता है और किन कारणों से हमारा पावर फैक्टर लो होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं पावर फैक्टर क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है जैसे कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डेट मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोसाइन एंगल होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं और यह एंगल जितना कम होगा उतना हमारा पावर फैक्टर बेटर होगा और ये डिपेंड करता है पूरी तरह लोड पे फिर भी हम समझ लेते हैं किस लोड के हिसाब से क्या होता है यदि हमारा लोड प्योरली रेजिस्टिव है तो वोल्टेज और करंट एक ही फेज में चलेगी और हमारा पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा यदि हमारा लोड इंडक्टिव है तो इंडक्टिव के केस में क्या होता है करंट हमारा 90 डिग्री लेट करता है डेट मीन्स वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता है और उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक होता है यदि हमारा जो लोड है प्योरली कैपेसिटिव होता है तो कैपेसिटिव के केस में क्या होता है हमारा जो करंट है नाइन्टी डिग्री लीड करता है वोल्टेज और नाइन्टी डिग्री आगे होता है इस कंडीशन में भी हमारा पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक होता है तो अब हम समझ लेते हैं पावर फैक्टर लो होने के क्या क्या कैजेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप किन किन कारणों से हमारा पावर फैक्टर लो होता है चलिए कैजेस देखे जाए तो सबसे पहले है एसी मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स जैसे कि हम जानते हैं एसी मोटर्स और ट्रांसफार्मर दोनों ही इंडक्टिव लोड है और इन कारण इन दोनों के केस में हमारा पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा लो होता है और ये डिपेंड करता है उसके ऊपर लोड के ऊपर पहले हम एसी मोटर्स को समझ लेते हैं एसी मोटर्स जैसे कि उसका फिक्स्ड करंट होता है फुल लोड करंट होता है यदि हमारी मोटर फुल लोड करंट पर चल रही है तो उसका पावर फैक्टर अच्छा होगा यदि हम देख लेते हैं यदि उसकी फुल लोड पर चल रही है तो हमारी जो मोटर का पावर फैक्टर है फुल लोड पर जो होता है वो जीरो 85 होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फुल लोड पे यदि हमारी जो मोटर है वो 75 परसेंट पर रन कर रही है जितना उसका फुल लोड है तो इस कंडीशन में जो उसका पावर फैक्टर होगा 75 परसेंट में वो होगा 0.8 पॉइंट ये इसमें वीक हो जाएगा यदि 50 परसेंट पर रन कर रही है डेट मीन्स फुल लोड करंट का 50 परसेंट पर रन कर रही है हमारी मोटर तो उस कंडीशन में उसका पावर फैक्टर होगा जीरो यदि ट्वेंटी पर रन कर रही है तो उसका पावर फैक्टर होगा 0.5 और जैसे जैसे उसका लोड कम होगा वैसे वैसे उसका पावर फैक्टर लो होता जाएगा तो इसीलिए हमें जो एसी मोटर्स होती है उसे फुल लोड पे ही रन करवाना चाहिए जिससे हमारा पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है तो ये तो हो गया हमारी एसी मोटर्स का जैसे जैसे उसका लोड कम होता है उसका पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक होते जाता है अब हम दूसरा रीज़न देख लेते हैं ये तो हुआ पहला रीज़न तो चलिए इसका अगला रीज़न देखा जाए तो वो होता है आर्क लैम्प एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प डेट में हमारे जो भी स्ट्रेट लाइट या जो भी लैम्प होते हैं आर्क लैम्प या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प वो लेगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करते हैं और इस कारण भी हमारा पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा लो होता है अगला रीज़न देखा जाए तो वो होता है वोल्टेज डेट मीन्स वोल्टेज यदि बढ़ता है तो हमारा पावर फैक्टर कम होता है ये किस तरह होता है यह समझ लेते हैं थ्री फेस के लिए हमारी पावर की इक्वेशन होती है पी इज इक्वल टू अंडरवुड थ्री वी आई कॉस फाइव यदि इससे हम वोल्टेज को ले तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी v इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई रोड थ्री वी आई कॉस फाइव यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं यदि हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा पावर फैक्टर कम होता है यदि हमारा पावर वोल्टेज कम होता है तो हमारा पावर फैक्टर बढ़ता है यहाँ से हम क्लियर देख लेते हैं अब हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर फैक्टर कम होगा वोल्टेज किन किन कारणों में बढ़ेगा ये हम समझ लेते हैं सपोज यदि लोड कम होगा तो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा अब वो लोड कम कब होगा जैसे कि हमारी इंडस्ट्री है इंडस्ट्री में लंच पीरियड होता है या नाइट टाइम का जो लोड होता है उस टाइम हमारा लोड कम होता है और लोड कम होगा तो वोल्टेज हमारा जो है वोल्टेज बढ़ जाएगा और लोड कम होने से वोल्टेज बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो ये भी एक उसका मेन रीज़न होता है वोल्टेज जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ता है वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ हमारा पावर फैक्टर ड्रॉप होता जाता है और वह कम हो जाता है तो हमें यही होना है कि वोल्टेज जितना मिनिमम रहेगा उतना पावर फैक्टर हमारा अच्छा रहेगा ये
उसकी वाइंडिंग कई बार ब्रेक हो जाती है और वाइंडर मैन उसे रिपेयर करता है तो रिपेयर करने से क्या होता है उसमें कई तरह के जॉइंट्स हो जाते हैं जो जॉइंट्स होते हैं उससे क्या होता है उसका जो लीकेज करंट होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से हमारा पावर फैक्टर डाउन हो जाता है या जैसे हमारे मोटर का यदि बेयरिंग भी यदि यदि बेयरिंग भी उसके लो हो जाते हैं दैट मीन्स बेयरिंग यदि खराब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेती है और ज़्यादा करंट लेने की वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वह लो हो जाता है दैट मीन्स उसकी वाइंडिंग रिपेयरिंग के कारण भी हमारा पावर फैक्टर लो होता है क्योंकि हाई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उस कारण और यदि उसके बेयरिंग भी यदि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो करंट बढ़ जाएगा और करंट बढ़ने से क्या होगा हमारा पावर फैक्टर लो हो जाएगा इसका अगला रीज़न देखा जाए तो इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेसेस डेट मीन्स हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है हीटिंग फर्नेसेस का यूज़ किया जाता है जिनका भाई पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा लो होता है तो ये तो कुछ रीज़न हुए जिनके कारण हमारा पावर फैक्टर लो होता है अब हम कुछ आपको एक शीट दिखा रहे हैं जिसमें कुछ जो हमारे होम अप्लाइंसेस या जो होता है उनका कुछ पावर फैक्टर दिया गया है जिनके हिसाब से वह ऑपरेट होते हैं फिर भी हम एक बार इसका और व्यू देख लेते हैं किन किन कारण से हमारा पावर फैक्टर लो होता है पहला होता है एसी मोटर जैसे जैसे उसका लोड हमारा बढ़ता है उसका पावर फैक्टर यदि जैसे जैसे लोड कम होता है वैसे वैसे हमारा पावर फैक्टर भी लो होता है दूसरा होता है आर्क लेम्प एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेम और तीसरा होता है वोल्टेज यदि वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा पावर फैक्टर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है हमारा पावर फैक्टर वैसे वैसे कम होता जाता है तो वोल्टेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है अगला देखा जाए तो इम प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मोटर यदि मोटर के वाइंडिंग में जॉइंट्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे तो भी पावर फैक्टर लो होगा यदि उसका बेयरिंग की प्रॉब्लम होगी तो भी उस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा लो होगा और अगला देखा जाए तो इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस डेट मीन जो इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ किए जाते हैं उनका पावर फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है तो ये तो कुछ रीज़न थे जिसके कारण हमारा पावर फैक्टर लो होता है अब हम समझ लेते हैं कुछ जो इंडस्ट्रियल में हमारे फैंस या इनका क्या पावर फैक्टर होता है मोटर का क्या पावर फैक्टर होता है इनके इंडस्केंट लेम का क्या पावर फैक्टर होता है उसकी एक शीट देख लेते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा इनका क्या पावर फैक्टर के हिसाब से यह ऑपरेट होते हैं चलिए वह शीट हम देख लेते हैं चलिए ये हमारे घरों के कुछ लोड हैं इनके क्या पावर फैक्टर होते हैं ये हम देख लेते हैं पहला होता है इनके इंडिस्केंट लेम जो हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं उसका पावर फैक्टर फिर भी ठीक होता है जीरो पॉइंट नाइन एट टू वन होता है फ्लोरिस्केंट लेम का जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसका पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक होता है ये होता है जीरो टू जीरो अगला होता है आर्क लेम्स जिसका पावर फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है जीरो टू जीरो अगला जो हमारे घरों के फैंस होते हैं उसका पावर फैक्टर भी लो होता है जीरो टू जीरो जो इंडक्शन मोटर हमारी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है उसका पावर फैक्टर होता है 0.5 टू तो 0.85 अकॉर्डिंग टू तो मेंटेनेंस एंड उसकी जो लोड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है अगला होता है इंडक्शन हीटर जिसका पावर फैक्टर होता है 0.85 अगला होता है आर्क फर्नर जिसका भी पावर फैक्टर होता है जीरो आर्क वेल्डर जो आर्क वेल्डिंग मशीन होती है उसका पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक होता है जीरो पॉइंट थ्री अगला होता है रेजिस्टेंस वेल्डर्स इसका भी पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और होता है इंडक्शन फर्नेस जो फर्नेस होता है इसका पावर फैक्टर होता है 0.6 तो ये कुछ पावर फैक्टर थे जो हमने देखे जो हमारे घरों में यूज होता है जिनका हमें पता होना चाहिए इन हम कैपेसिटर कनेक्ट करके इसका पावर फैक्टर को मेंटेन कर सकते हैं तो ये थे कुछ रीजन जिनके कारण हमारा पावर फैक्टर लो होता है सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताए और वीडियो से टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसे कमेंट्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स